সম্মুখে নিবেদন করছেন থ্রি স্টেপস এভিয়েশন একাডেমি সহযোগী নিবেদক সেনা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ওয়ান স্টপ বাজার ডট কম অরেঞ্জ মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড আরোহী ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া নমস্কার আপনারা দেখছেন আরোহী নিউজ আর আরোহীর মুখোমুখি আড্ডা নিয়ে আবারও আমি চলে এসেছি নিবেদিতার আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা দাদা আপনাকে স্বাগত অনেক আপনার তো করোনা হয়েছিল প্রথমেই জানতে চাইবো যে কেমন আছেন এখন একদম সুস্থ একদম সুস্থ করোনার পর যে মানে পোস্ট করোনা যে ফলো আপ করা বা করোনা হওয়ার পরে যে যত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সমস্ত কিছু জনবহুল এলাকাটা একটু এড়িয়ে যাওয়া বা জনবহুল যে সমস্ত প্রোগ্রাম টিপিক্যাল যেগুলো পাবলিক মিটিং হয় সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে আর কয়েকদিন আপনি যখন করোনা আক্রান্ত হননি তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হয়ে একটি কথা বলেছিলেন যে আপনার করোনা হলে তাকে জড়িয়ে ধরবেন তো এর জন্য কি আফসোস করেন মন্তব্যের জন্য আফসোস কিছু না আমি আসলে বলেছিলাম ওটা আউট অফ হিউমার আর বলার একটা কারণ মানে যেদিন আমি বলেছিলাম এটা একটা বারুইপুরের সভাতে এবং অনেক কয়েক মাস পর আমি বারুইপুরে যাই এবং সেখানে আমি বাড়িপুরে যাওয়ার পরই শুনতে পাই যে আমার ইলেকশনের সময় বেশ কিছু ছেলে আমাদের দলেরই যারা খুব অ্যাক্টিভলি আমার হয়ে মানে তৃণমূলের হাতে মার খেয়ে বিভিন্ন মানে কি বলবো টর্চার সহ্য করে আমার ইলেকশনটা করেছিল তাদের করোনা হয়েছিল করোনা হওয়ার পরে তাদের দুজনের মধ্যে একজনের লাশ এখনও অবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি আর আর একজনের ডেড বডি কেরোসিন দিয়ে পোড়ানো হয়েছিল সেটা তার বাবার বাবা মায়ের কাছে শুনতে পাই ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মানে তারপরে আমি রিপোর্টারদের ফেস করি কারণ কি হয় ধরুন নিজের মানুষের সঙ্গে কিছু হলে আমরা তো সবাই মানুষ আসবে তখন কি হয় মাথা তার ছিঁড়ে যায় তো সেই জন্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওটা বলা কারণ যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই রাজ্যে করোনার সময় মানে আত্মীয়রা তার মানে বাড়ির সদস্যের মানে ডেড বডি বা শেষ মুখ অবধি দেখতে পাবে না সেটা অন্তত আমার মনে হয় যে কোনো দেশেই কোনো সভ্য সমাজে এটা কাম্য না তো ওই বাড়িপুর যাওয়ার পরপরই ওটা শোনা এবং যেহেতু ওই ছেলে দুটো আমার খুবই কাছের ছিল এবং মানে যখন এটা শুনছি যে তাদের একজনের ডেড বডি এভাবে কেরোসিন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে তখন ঠিক আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি তো বলে ফেলেছি সেটা নিয়ে কোনো রিগ্রেট নেই এখন যদি লিখি মানে লেখালেখি যেহেতু বারো বছর অধ্যাপক ছিলাম এবং আমার সাবজেক্ট হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক এম এস ডাব্লিউ যেটাকে বলে তো আমার সমস্ত লেখালেখি ছিল মানে রিলেটেড টু ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি তখন যখন লেখা বেরোতো তখন লেখা থাকতো প্রফেসর অনুপম হাজরা লিখছেন এখন যদি লিখি এখন বলা হবে যে বিজেপি নেতা লিখছে ফলে ওই যে আগে অধ্যাপক হিসাবে যে বাক স্বাধীনতাটা ছিল এখন আমি ধরুন নিরপেক্ষভাবে যদি কিছু আমি ধরে নিলাম যে আমি নিরপেক্ষভাবে মোদিজি যে সমস্ত কাজকর্ম করেছেন একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যদি মোদিজি ট্র্যাক রেকর্ড দেখেন তাতে আমার মনে হয় যে স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে এই লেভেলের কাজকর্ম বা এই যে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তাভাবনা গতানুগতিক চিন্তাভাবনায় পা না দিয়ে তার কাছে মানে সব কিছুতেই আগে হচ্ছে দেশ তো এই জিনিসটাই যদি আমি লিখি তাহলে লোকজন বলবে কি যে বিজেপি বিজেপির নেতা লিখেছে তো সেই জন্য মোদিজির প্রশংসা করছে কিন্তু তখন যেটা হতো কি যে মানে ওই ওই একটা স্টিগমা মানুষের মধ্যে থাকবে আপনি তো আগে অধ্যাপক ছিলেন এবং তখন এইসব কাজ করেছেন এবং তারপরে আপনি তৃণমূলেও ছিলেন দীর্ঘদিন আপনি তৃণমূলে থেকেও মোদিজির প্রশংসা করেছি মানে যার জন্যই তো কনফ্লিক্টটা শুরু হলো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তৃণমূলে আমার 
প্রথম ছ মাস ছিল একটা মানে ভালো ফেজ যখন আমি মানে অ্যাকচুয়ালি কি আমি টোটালি নন পলিটিক্যাল ফ্যামিলি থেকে বিলং করি আমি প্রফেসর আমার ভাই প্রফেসর ফলে একটা অ্যাকাডেমিক ফ্যামিলি থেকে বিলং করি তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক সত্যি কথা বলতে মানে রাজনৈতিক খবর টবরগুলো পরে পড়তাম আগে আমি একটু দেখতাম সচিন কতগুলো সেঞ্চুরি করেছে তারপরে দেখতাম কি পেজ থ্রিতে কি হচ্ছে তারপরে গিয়ে সময় বলে তখন রাজনৈতিক খবর দিতাম হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড খবর পড়তাম বিকজ আমি যেহেতু নিজে প্রফেসর ছিলাম সোশ্যাল ওয়ার্কে তো তখন আমরা মানে যেহেতু আমি প্রথম ন বছর আসাম ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি বাংলাতে রাজনীতি কি হচ্ছে আমাদের মানে আমার ততটা আইডিয়া ছিল না তখন টু বি অনেস্ট হ্যাঁ তবে এটা আমরা জানতাম যে সিপিএমে দীর্ঘদিনের অপশাসন সেই অপশাসনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন নেত্রী একা সরালেন মানে এক কথায় ওই দলটাকে কেউ তো ভাবেনি যে সব এত তাড়াতাড়ি সিপিএম ক্ষমতা থেকে যাবে তো এবং বিশেষ করে সিপিএম ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগে শেষ দু বছর যেরকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল তো আমরা আমাদের কাছে একটা রিলিফ যে একজন মহিলা তো আছেন যিনি সিপিএমটাকে সরিয়েছেন এবং সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে বিশেষ করে আমার মানে আমার মা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট বড় ফ্যান ছিলেন ওই সময় কারণ আমরা সবাই জানতাম সততার প্রতীক তো এই সততার প্রতীক ইমেজটা ধরুন প্রথম দু বছর অবধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেনটেন করতে পেরেছিলেন তারপরে যেটা হলো কি আস্তে আস্তে রোজ ভ্যালি নারদা সারদা এসব বেরোতে শুরু করলো কিন্তু এগুলো তো কোনোটাই তৃণমূলের আমলে নয় সবটাই তো বাম আমলের কিন্তু প্যাম্পার করেছে কারা মানে আপনি যদি বেনিফিশিয়ারি দেখেন মানে ধরুন এই সমস্ত স্ক্যাম থেকে বেনিফিটেড কারা হয়েছে মোস্টলি তো আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটা জায়গায় তৃণমূলের কোনো না কোনো নেতা জড়িত আছে হয় সিপিএম শুরু করে গেছে ফায়দাটা নিয়েছে তৃণমূল মানে যেটা হয় আর কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে যেমন করেন না যে প্রোগ্রাম বা স্কিম করছেন অন্যজন মানে যেটা উনি এখন করছেন যে মোদিজির স্কিম নামটা নিজে দিয়ে দিচ্ছেন ফলে স্ক্যামের ক্ষেত্রে উনি সেম ট্রেনটা মেনটেন করে গেছেন সিপিএম শুরু করেছে বেনিফিটটা নেওয়ার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন তো ধীরে ধীরে কি হলো প্রথম ছ মাসে যে মোহভঙ্গটা হলো বুঝতে পারলাম যে এখানে আমাকে একটা রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে আনা হয়েছে তো আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু মানে আমাকে কেউ ডমিনেট করুক সেটা আমি ঠিক নিতে পারি না আর আমি কাউকে খুব যেটা হয় টিপিক্যাল অয়েলিং বা ট্রিং করবো সেটা আমার নেচারে নেই তো আমার মনে হয় যতদিন তৃণমূলে ছিলাম আমি একমাত্র আপনি যদি পুরনো মানে কোনো ভিডিও ক্লিপিংসও দেখেন হাতে গোনা হয়তো একবার বা দুবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে যেখানে প্রণাম করার কম্পিটিশান থাকতো তৃণমূলে হুম মানে কেউ পা অবধি না পৌঁছালে হাঁটু অবধি পৌঁছালেও সে মনে করতো মাথায় টাথায় ঠেকিয়ে দিদির কীভাবে আশীর্বাদ পাওয়া যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই কম্পিটিশান আমি কখনো যাইনি এখানেও তাই এখানে ধরুন অনেক সময় কি হয় যে মানে যখন আজকে আমি যা পজিশান পেয়েছি পেয়েছি তো একটা সময় তো দেড় বছর তো উইদাউট পজিশান ছিলাম তো সেখানেও কোনো লবির মানে আপনাকে তো আপনার একটা বাধা সিট বোলপুর আপনার নিজের জায়গা আপনি দীর্ঘদিন সেখানে অধ্যাপনাও করেছেন তো সেখান থেকে এনে যাদবপুরে আপনাকে না দেখুন ওটা পাঠের সিদ্ধান্ত মানে এক কথাই দুটো টাফ সিট মানে আমি যখন জয়েন করি মানে যখন আমি একটা সময় তো ভেবেছিলাম যে রাজনীতি থেকে বিদায় নেব মানে তৃণমূলে করার পর তৃণমূলে থাকার পরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তো আমি প্রথম ছ মাসের পর থেকে আমি মেন্টালি তৃণমূল থেকে অফ ছিলাম ওই ফিজিক্যালি ছিলাম নামমাত্র বিকজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী চেয়েছিলেন বোলপুর সিটটাকে মানে ক্যাপচার করতে হবে সাতষট্টি বছর ধরে কোনো ডানপন্থী দল মানে দলের নেতা ওখানে এমপি হতে পারেনি সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেউ সাজেশান দেন যে বোলপুর একটা শান্তিনিকেতন কালচার জায়গা একটা অধ্যাপককে দিন কারণ আপনার দলের যা রেপুটেশান আপনার ছোট্ট ভাই যে আছে অনুব্রত মণ্ডল যেরকম তৈরি করেছেন তাতে পার্টির যদি কোনো টিপিক্যাল লোকজনকে আপনি তার কারণে জিততে পারবে না এবং আমি যেহেতু ওই প্রফেসর থাকাকালীন আমার একটা কি হয় ওখানে বোলপুরে ইয়াং ছেলেদের একটা গ্রুপ আছে এবং হ্যাঁ মানে আমি অ্যাক্টিভ ছিলাম এবং আমার ভালো লাগতো এটা মন থেকে করতাম কেউ আমাকে বলেনি করতে তো আমার এরকম দুশো তিনশো ইয়াং ছেলেদের গ্রুপ থাকতো যারা সবসময় লোকের আপদে বিপদে যেত সেই একটা রেপুটেশন ছিল তো তারপরে হচ্ছে কি ঠিক সেই সময়ে আমার যে মানে চতুর্থ বই যেটা মানে ইট ওয়াজ অন মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস ওটা ওই সময় পাবলিশ হয় তো সব কিছুই মনে হয় মেবি ইট ওয়াজ ডেস্টাইন তো ওই সময়টা একটু ভালো মানে আমার ওই বইটার ভালো রিভিউ পাওয়া টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন লিডিং নিউজ পেপারে তো অ্যাকচুয়ালি অনেকে আমাকে বলে যে আপনি তো আপনাকে পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আপনি সমালোচনা করছেন মানে অ্যাকচুয়ালি দেখুন আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টিকিট চাইতে যাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দরকার ছিল ওখান থেকে একটা ভালো ইমেজ বলা কোনো ক্যান্ডিডেট উনি নিজের তাগিদে আ
আর আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড কন্টেন্ট উইথ মাই একাডেমিক লাইফ কিন্তু অনুব্রত মন্ডলের সঙ্গে তো আপনার খুব ভালো সম্পর্ক মানে কাকা ভাই পোষ সম্পর্ক না না কাকা ভাই দেখুন আমাদের তো বাঙালিদের কালচার আছে আপনার পাশের বাড়ির লোককে আপনি কাকা জ্যাঠা এরকম কিছু বলবেন তার মানে নিজের কাকা না না ক্লিয়ার করে দিন আর ততক্ষণ অবধি ভাইপো বানি রেখেছিলেন যতদিন উনি ভেবেছিলেন যে ভাইপো মানে কাকার কথা শুনবে যেখানে বলবো না আপনি তো লোকসভা ভোটের সময় ওনার পার্টি অফিসে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে না খাওয়া দাওয়া না ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো আবার একটা অন্য না ওটা 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 অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে ওটা একটা কি মানে বাস্তব যেটা সেটা বাস্তবের মধ্যে তুলে ধরা হয়নি এই কারণে কারণ ওনার মা মারা গেছিল কিছুদিন আগে আর যেহেতু আমরা একই পাড়ার লোক তো অবভিয়াসলি এটা আমাদের বাংলা বাঙালির কালচার আমাদের হিন্দুদের কালচার কি কেউ মারা গেলে প্রতিবেশীর বিশেষ করে মারা গেলে অন্তত গিয়ে আমরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আসি আমি তখন যাদবপুরের ভোট লড়ছি ক্যাম্পেন নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু ভোটটা তো আমি দিতে যাবো বোলপুরে উনি আমাকে নিজে ফোন করেছিলেন যে আমার মা মারা গেছেন বা এরকম তো আমি বলেছিলাম ঠিক আছে আমি আসবো কারণ এটা একটা বেসিক সৌজন্য তো যখন যেদিন ভোট ছিল বোলপুরে ভোট দিতে গেলাম তখন আমি ভাবলাম যে ওই দিনই তাহলে এটাও কভার করি মানে বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসি উনি শেষ মুহূর্তে বললেন যে পার্টি অফিসে আসতে তো আমার প্রথমে একটু লাগলো কি যে আমি এই সমস্ত ব্যাপারে কি হয় বাড়িতে লোকে গিয়ে দেখা করে কিন্তু বাড়িতে কেউ যাই হোক হয়তো কী কারণে বলে যায় না কিন্তু এভরিথিং ওয়াজ প্ল্যান বা এরকম একটা আনিজের সিচুয়েশানে ফেলা আমাকে সেটা আমি মানে যেহেতু আমার রক্তে এখনও রাজনীতিতে ঢোকেনি এখনও ওই অ্যাকাডেমিক ফ্লেভারটা ক্যারি করি আমি নিজের মধ্যে তো হয়তো সেটা বুঝতে আমার একটু অসুবিধা হয়েছিল সেটাকে কীভাবে পলিটিক্যালি উনি এনক্যাজ করেছিলেন তো সেটাকে পার্টি অফিসে খাওয়া দাওয়া হ্যান ত্যান ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওখানে কালী ভক্ত প্রতিদিন কালী পুজো হচ্ছে সেখানকার প্রসাদ সেটা খাওয়া আর ভাত খাওয়া দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে না তো উনি ওনার ওনার মেন্টালিটি ওনার কালচারে উনি পরিচয় দিয়েছিলেন আমি একজন বাঙালি হিসেবে একজন হিন্দু হিসাবে আমি আমার কালচারে পরিচয় দিয়েছিলাম যে বাড়িতে কেউ মারা গেছেন আমি গেছি দেখা করতে সেটাকে মিডিয়া ডেকে আগে থেকে ওটাকে না মিডিয়া ডেকে না মিডিয়ারা তো এমনিতেই ওখানে ছিল কিন্তু যে ফ্লোরে আমি দেখা করতে গেছিলাম সেখানে মিডিয়া থাকার কথা মিডিয়ার জন্য আলাদা একটা বোলপুর পার্টি অফিসে একটা আলাদা রুম আছে যেটা একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে আচ্ছা সেটা ফোর্থ ফ্লোরে থাকার কথা না সো এইগুলো তো আর দেখাবে না সব মিডিয়া কারণ মিডিয়াও তো আজকাল ম্যাক্সিমাম মানে প্রিপেড মিডিয়া সো এখন অনুব্রত বাবু তো টাকা পয়সার অভাব নেই মিডিয়া কিন্তু বেশি টাইম লাগে না যদি কিন্তু এটা এটা তো মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেন যে প্রিপেড মিডিয়া মোদি সমস্ত মিডিয়াকে অ্যাকচুয়ালি কি হয় উনি উনি যে কালচারে উপস্থিত উনি ভাবেন কি মানে ওই বলে না চোরের মন পুলিশ পুলিশ উনি যেটা করছেন হয়তো বাকিরাও সেইভাবে কারণ উনি তো অ্যাকচুয়ালি দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পার্সোনালিটি আপনি বিচার করেন তাহলে দেখবেন যে উনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না কদিন আগে অবধি ভাইপোকেও বিশ্বাস করতেন এখন ভাইপোকেও দেখি আশেপাশে দেখা যায় না ওনার দেখবেন ওই যে সার্কেলটা যেটা বলয়ের মতো ঘিরে থাকতো ভালো সময় তৃণমূলের এখন তো তৃণমূলের অবস্থা খুবই করুন সেই সার্কেলটা না প্রতি ছ মাস অন্তর তাদের একটা ওই যে কী বলে না একটা ভ্যালিডিটি পিরিয়ড থাকে আমাদের যেমন রিচার্জ করি আমরা মোবাইলে তো এই ছ মাস তাদের ট্রেনিও থাকে কখনো ডেরেক ঘুরছে কখনো ববি ঘুরছে কখনো অরূপ ঘুরছে সো ওরকম মানে এইটা ঘুরতেই থাকে যে কার কখন ট্রেনিও শেষ হবে কেউ জানে না তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন না মানুষকে উনি ভাবেন যে উনি যেরকম বাকি নেতারাও সেরকম কিন্তু মানে মোদিজির এত অবস্থা খারাপ হয়নি যে তাকে মিডিয়া কিনতে হবে আচ্ছা অন্য একটা কোয়েশ্চেন পার্টি বিরোধী কাজকর্মের জন্য আপনাকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায় মহাসচিব তিনি জানিয়েছিলেন পার্টি বিরোধী কাজকর্মটাকে ডিফাইন কিন্তু আপনি কি সেটা মানেন অভিযোগ মানে কি পার্টি বিরোধী কাজকর্ম না আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রকম ভাবে বাস্তবটাকে বাস্তব মতো তুলে ধরতাম আর অ্যাকচুয়ালি মুশকিল হচ্ছে আমার আমার নেচারটা হচ্ছে আমি একটু বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ঠোঁটকাটা বলে পরিচিত তো কি হয় মানে আমার মনে হয় যেগুলো খুব চোখে লাগছে পার্টির মধ্যে সেগুলো আমার মনে হয় যে ব্লান্টলি তুলে ধরা ভালো যদি একটু চক্ষু লজ্জার খাতিরেও সেগুলো কন্ট্রোল হয় যেমন আমি যখন তৃণমূলে ছিলাম ওই সততার প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইমেজ নিয়ে ঢুকেছিলাম ঘর করতে করতে বুঝলাম যে সততাটা কী রোগ কতটা লেভেলের তো তারপরে দেখতাম বোলপুরে বিভিন্ন জায়গায় মানুষজনকে অত্যাচার করে ওই আমাদের ওখানে একজন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান কীসব ছিলেন তোলাবাজি তোলাবাজি শুরু করেছে তো আমি কি করতাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ওগুলো জানাতাম যে দিদি এরকম হচ্ছে এটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনার রেপুটেশন খারাপ হচ্ছে তারপরে দেখতাম যে উনি খুব একটা এটা আমল দিচ্ছেন না প্রথম প্রথম ভাবতাম যে প্রচণ্ড এক্সাইটেড হয়ে এমপি হয়েছি ভালো কাজ করতে হবে উনি সততার প্রতি অবভিয়াসলি আমাকে অনেস্টি মেনটেন কর
ওনা ওটার লোক দেখানো ওটা কি হয় ওই সময়টা মিডিয়া থাকে এবং উনি চেষ্টা করেন যে ওই পুরনো যে ফ্লেভারটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যিনি যখন উনি লড়ছেন মানে যান প্রাণ দিয়ে কারণ এটা তো মানতেই হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম জনপ্রিয়তা নিয়ে এসেছিলেন আমার মনে হয় মানে খুব কম মুখ্যমন্ত্রী এতটা জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতায় আসে মানুষের অনেক আশা ছিল যে এই মহিলা এসে মানে বাংলাটাকে শুধরে দেবে কিন্তু যেটা হলো কি এক প্রথম এক বছর ভালো কাজ করেছিলেন তারপরে কি হলো এই টাকার লোভ বিভিন্ন জায়গায় মানে ডিরেক্টলি মমতা ব্যানার্জির টাকার লোভ এটা আপনি বলছেন দেখুন আপনার যদি বাড়িতে আপনার ছেলে পিলে যদি চোর বা ডাকাত তৈরি হয় আপনি যদি ফ্যামিলির হেড হন তাহলে আমরা দোষটা কাকে দেবো যে ছেলেটা ঠিকমতো মানুষ করতে পারেনি বাবা মা ফ্যামিলির হেডের ওপর তো যায় না আমি বলছি না যেহেতু প্রমাণ নেই আমি বলছি না যে উনি চুরি করেন বা উনি চুরি করতে বলেন কিন্তু প্যাম্পারটা তো করছেন ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি উনি যখন দেখছেন একের পর এক স্ক্যামে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এ টাকা নিচ্ছে ও টাকা নিচ্ছে ওনার যদি এতটাই সৎ সাহস থাকতো তাহলে পরের দিন বার করে দিতে বলুন না করাপশনে ধরা পড়ে গেছে ভিডিওতে দেখছে মানুষ ফেসবুক করাটা আমার মনে হয় আমি মানে রাজনৈতিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমি প্রথম ব্যক্তিত্ব যে ফেসবুক করার কারণে বহিষ্কৃত আপনি তো লোকসভার আগে অসিত মালকে প্রজেক্ট করে দিয়েছিলেন ওখানে এটা কেন করলেন মানে আপনি কি জানতেন আপনি টিকিট পাবেন না সেই জন্য আমার আমি আমি অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে আমি খুব ফেড আপ হয়ে গেছিলাম তৃণমূল প্রতি মানে আমি তো ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এবার আমি ওই তখন ওই সময় আমি একটা ইউএসএ বেসড ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অফারও পাই পড়ানোর তো আমি যখন দেখলাম পড়ানোর অফার পেয়ে গেছি আমার আমার তো অ্যাম্বিশন বরাবরই ছিল যে একটা সময় যে আমি অ্যাকাডেমিশিয়ান হবো একটা রেনাউন্ড অ্যাকাডেমিশিয়ান হবো তো আমি যখন দেখলাম মেঘনা চাইতে জল ওই সময়ই অফার পেলাম তো আমি তখন ঠিক করলাম যে ব্যাস এবার রাজনীতিকে টাটা পাইবে আমি দেখলাম যে কার নাম ঘুরছে তো আমি টুইট করে দিলাম তখন কারণ আমার তো আমার কি হয় যদি কোনো জিনিসটা মন থেকে ভালো না লাগে ওই প্রিটেন করতে পারি না অনেকে থাকে না যে রাজনীতিতে বলা হয় যে মিষ্টি মুখে ছুরি মারা সেই ব্যাপারটা এখন আমার করায়ত্ত হয় না বা করতেও চায় না তো আমি দেখলাম যখন আমি যখন থাকবই না রাজনীতিতে যে হচ্ছে অন্তত বোলপুরের লোককে আগে থেকে বলে দিই তো তারপরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে হয় ওই কী একটা বলেছিলেন আমার মনে আছে কী একটা ন্যাক ন্যাক্কার জন্য কাজ করেছেন না কি একটা ওই ন্যাক্কার জন্য কাজের মানে হয়তো পার্থ নিয়েও জানেন না সো কেন কোনো এ মানে লোকে কি হয় খুন করলে করাপশন করলে তাদেরকে বহিষ্কার করে ফেসবুক করার কারণে কেউ বহিষ্কার এটা মানে এটা এটা আমি একমাত্র এই রেকর্ডটা তার লোকের লোকের কাছ থেকে যখন শুনছি যে অনুপম দা তুমি এমপি হওয়ার পরও তোমার দলে এরকম করছে তো আমার তো লোক মানে আমি যাদের ভোটে জিতে এসেছি তাদের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা থাকবে তো সেই জন্য আমি দেখলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেও উনি দেখলাম মানে চুপ তো আমাকে তো কোথাও না কোথাও বলতে হবে বিজেপিতে এসে আপনি হ্যাপি মনে হচ্ছে যে সব কিছু মানে কোনো করাপশন নেই সবটা ঠিক আছে মানে বিজেপিতে এখন অবধি যোগের কারণ হিসেবে আপনি তিন কোন তিনটি কারণকে সব থেকে এগিয়ে রাখবেন কোনটার জন্য বলুন বিজেপিতে যোগের কারণ হিসেবে প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমাকে যখন মানে জয়েনিং এর প্রস্তাব আসে অমিত শাহজির অফিস থেকে তো আমি প্রথমে ওনাকে বলেছিলাম যে আমি তো মানে একটু আউট অফ দা বক্স চিন্তা ভাবনা করতে ভালোবাসি গতানুগতিক ফ্রেমে আমাকে বেঁধে রাখলে খুব মুশকিল এবং আমি এটুকু অ্যাসিওর করতে পারি যে আম মানে আমি যেরকম যেভাবে মানুষ হয়েছি বা আমার আপব্রিঙ্গিং যেরকম তাতে অনৈতিক কাজ গত পাঁচ বছরে করিনি মানে এমপি থাকলেন এটুকু মানে অনেস্টিটা আপনাকে আমি অ্যাসিওর করতে পারি কিন্তু আমাকে কাজ করার স্পেস দিতে হবে তখন উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ কারণ উনিও আমার ওপর হোমওয়ার্ক করেছিলেন কারণ আমার মনে আছে প্রথম দুবার অ্যাপ্রোচ আসে বিজেপির তরফ থেকে আমি না করে দিই যে আমার আর পলিটিক্স ভালো লাগছে না আমি একাডেমিক্সে ফিরে যাব থার্ড টাইম যখন ওনার অফিস থেকে কল আছে দেখা করতে পারেন তখন আমি দেখা করি তখন আমি প্রথম দিনই ক্লিয়ার করেছিলাম যে আমার কিন্তু যে কারণে কনফ্লিক্ট তৃণমূলের সঙ্গে যে আমি এখানে আমি এখানে নিজের পকেট গরম করতে আসিনি রাজনীতিতে আমি এখনও সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি চুরি ভাড়া বাড়িতে থাকি এটা লোক দেখানো না হ্যাঁ সো আর আলু পোস্ত ভাত হলেই হয়ে যায় সো আমার আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত বেশি কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই আমার নিজস্ব একটা প্রফেশন আছে ওখান থেকে যা আমার স্যালারি সেটা মোর দ্যান এনাফ একা মানুষ আমি সো আমি এখানে এসছি যে আমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা আছে যেহেতু যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি লিখতাম প্রফেসর থাকাকালীন এখন মনে হচ্ছে আমি সেই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছি রাজনীতি আমার একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে পারে যেখান থেকে আমি লোকের কিছু না কিছু কাজে লাগতে পারবো সেই জন্য এসছি তো সেই জায়গাটা পাইনি তৃণমূলে যদি এখানে পাই তাহলে আমি 
আমি জয়েন করতে রাজি আছি তো অমিত শাহজি প্রথম দিনই বলেছিলেন যে আমি তোমার ব্যাপারে সব জানি সো ওটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না এইটাই একমাত্র মানে এক থেকে তিন রিজন বলছেন এটাই যথেষ্ট এই রিজনটাই যথেষ্ট যে আমার এই মানে আমার বিজেপি নিয়ে হ্যাপি থাকা বা বিজেপিকে আমার ফ্যামিলি মনে করা হ্যাঁ সো আই এম ভেরি হ্যাপি কারণ আমি সেই স্পেসটা পেয়েছি এবং সব থেকে বড় ব্যাপার যিনি আমার দলের মানে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এক কথাই হেড মোদিজি উনি নিজে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা ভাবনা করতে ভালোবাসেন রিসেন্টলি গত দু তিন দিন আগে আমাদের যিনি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন মাননীয় শ্রী বিএল সন্তোষজি এসছিলেন উনিও ওনার সঙ্গে কিছু এক্সক্লুসিভ আলোচনা হয়েছে সেগুলো হয়তো ভবিষ্যৎ আপনারা জানতে পারবেন সেখানেও উনি মানে আমার কিছু চিন্তা ভাবনা যেটা হয়তো মানুষকে কিভাবে অরাজনৈতিকভাবে বিজেপির দিকে টানা যায় সেটার ওপর জোর দিতে বলেছেন তো উনি আমাকে একদম গ্রিন সিগনাল দিয়েছেন যে তুমি তোমার মধ্যে চিন্তা ভাবনা করো আই অ্যাপ্রিসিয়েট ওর আইডিয়া তো এটা এটার থেকে বড় পাওনা কি হতে পারে যেখানে আমাকে আমার আইডিয়াসগুলোকে প্যাম্পার করা হচ্ছে আমি কীরকম আমাকে ওইভাবেই অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে একদমই আমাদের সময়ের কাছে একটা ছোট্ট বিরতি সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন আরও ভেরি One of fly Step towards three steps Where we are different World class infrastructure Experienced faculties Hygienic atmosphere We take all necessary precautions against COVID-19 Meet the aviation professionals and build your dream career with three steps aviation Three steps aviation Happy birthday Welcome to Sinha Group of Companies, your genie in a bottle. Career advancement opportunities in aviation and hospitality. Organic farming, the evolving science of India's healthy future. Digital marketing of the next generation. Income tax consulting and other legal services. Home furnishing and decor bringing your dream house to life. We know what you desire. So unleash your genie with Sinha Group of Companies and let the magic begin. Sinha Group of Companies dream with India. ডাকেই যাকে পাই আরোহী ফাউন্ডেশন একেবারেই তাই আর থেকে আশির জন্য এক ডাকে সাড়া দেয় আরোহী ফাউন্ডেশন দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ আরোহী ফাউন্ডেশন ছাত্রছাত্রীদের সফল ভবিষ্যতের জন্যই নিবেদিত আরোহী ফাউন্ডেশন আরোহী ফাউন্ডেশন সলিউশন ফর এভরি নিড Your Bazaar, Our Bazaar. Welcome to OneStopBazaar.com where you can get all your necessary stuff starting from souvenir to t-shirts, shoes and many more handmade antique stuffs are available just under one roof. Our stores are available at airports like Kolkata, Guwahati, Imphal, Bagdogra and you can also find us at City Centre too. We are just one click away to serve your need. Visit onestopbazaar.com or www.onestopbazaar.com Feel the Indiana! Orin Media and Entertainment The future of digital news and entertainment world With evolving trends and rising popularity of the online market, our unique production will tick all the boxes in your playlist. We bring you binge-worthy videos that will blow your mind away. Something you just can't miss. Or in media and entertainment. Keep binging.
ফিরে এলাম বিরতির পর আমার সঙ্গে রয়েছেন আবারও পরিচয় করিয়ে দিই অনুপম হাজরা সর্বভারতীয় সম্পাদক বিজেপির অনুপম দা বিরতির পর আবারও তোমাকে স্বাগত যেটা জানতে চাইব যে হচ্ছে অমিত শাহ খুব সম্প্রতি বঙ্গ সফরে এসেছিলেন এবং উনি নিজে মুখে বলে গেছেন যে হচ্ছে বাংলাই হচ্ছে প্রথম ফোকাস তো দুশো আমি যেটা শুনলাম দুশো আসনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়ে গেছে তো এটা কতটা মানে এই লক্ষ্যটা কতটা সংযত বলে এটা একদম প্র্যাকটিক্যাল উনি মানে যা টার্গেট সেট করেছেন যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল কারণ আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে দু হাজার উনিশে যখন আমরা আঠেরোটা সিট পেয়েছিলাম বাইশটা হাফ বলে গিয়েছিল হ্যাঁ তো ওটার থেকে বড় ব্যাপার যে সেই সময় আপনারা বাংলার পরিস্থিতি জানতেন যে কোথাও মানে রাজ্যের কোনো প্রান্তে বিজেপির একটা ফ্ল্যাগ অবধি দেখা যেত না মানে আমি মানে আমি বা সৌমিত্র যে সময় জয়েন করেছি মানুষ তো বিজেপি করি বলতেই ভয় পেত মানে আমরা রেডি থাকতাম যে গোটা দশেক কেস আমাদের ওপর চাপানো হবে সো যাই হোক এখন উনিশটা হয়েছে তো হ্যাঁ আপনি বোধ হয় নিজেও মুকুল রায় যেটা জানিয়েছিল যে আপনি আসতে চাইছিলেন না বিজেপিতে শুধুমাত্র হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমার প্রথম কথা হচ্ছে জীবনে কোনো দিন কেস খাইনি হ্যাঁ মানে এমন কোনো কাজই করিনি যে থানা অব্দি যেতে হবে আমার বাবা নিজে পুলিশ অফিসার ছিলেন একটা অন্য ডিসিপ্লিনের মানুষ হয়েছিলাম সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম কেস খাওয়াটা একটা তখন একটা প্যানিকের মতো ছিল যে অকারণে কেস খাবো কিছু না করে তো কেস খাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রথম হলো তৃণমূলের জন্য তো যে সময় মানুষ আমি বিজেপি করি এটা বলতে ভয় পেত মানে দু হাজার কথা বলছি সেই সময় আঠেরোটা সিট পেয়েছিল বিজেপি কারণ কি মানুষ অলরেডি ডিসাইড করে ফেলেছিল যে ভোটটা আমরা বিজেপিকে দেবো হয়তো ওপেনলি আমরা বলতে পারবো না আর এখন তো মানুষ গর্ব করে জয়ছিলাম বলছে তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে 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 টার্গেটটা উনি সেট করে দিয়ে গেছেন দুশো সিটের এটা অস্বাভাবিক কিছু না দল যে জায়গায় আছে এবং মানুষের সব থেকে বড় ব্যাপার সাধারণ মানুষের আবেগ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস মোদিজির উপর আছে আপনি বিজেপিতে তো বেশ কিছুদিন হলো আপনি যোগদান করেছেন তো কি মনে হচ্ছে যে মানে কতটা তৈরি বিজেপি তৃণমূলকে সরাতে দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে সাংগঠনিকভাবে যে জায়গায় আছে একটু খুঁটিনাটি মেরামতি করতে হবে আর লড়াইটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে মানুষের যে পশ্চিমবঙ্গ মানুষের যে মেন সাফারিংস যেগুলো তৃণমূলের আমলে হয়েছে যে প্রতিশ্রুতি আমরা দেব সেই প্রতিশ্রুতিগুলো মানে মানে আমরা তো আর এরকম না যে ওই জাস্ট বিভিন্ন জায়গায় ফলক বসিয়ে দিয়ে উদ্বোধন করে চলে আসি তারপর প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্ট হয় না এটা তৃণমূলের কালচার বিজেপি যেটা বলে সেটা করে মানুষের যে বিশ্বাস বা আস্থা মোদিজির উপর আছে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে তৃণমূলের একটা কালচার আছে যে বিভিন্ন জায়গায় কথায় কথায় প্রজেক্ট ডিক্লেয়ার করে দেন তৃণমূল নেত্রী হ্যাঁ অমুক কমিউনিটির জন্য এই প্রজেক্ট কিন্তু ওটা আলটিমেটলি বাস্তবায়ন হয় না বিজেপি উল্টোটা করে আগে প্রজেক্ট ফ্রজেক্ট রেডি করে তারপরে অ্যানাউন্সমেন্টটা করে এবং ইনস্ট্যান্টলি ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি মানুষ বুঝতে পারে যে এটা কতটা বেনিফিট দিচ্ছে মানুষকে তো বিজেপি কাজের উপর বিশ্বাস করে শুধু কথাতে বা মানুষকে বোকা বানানোতে এটা মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে বিজেপি এলে অন্তত কিছু কাজ হয় বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় বেকার যুবকদের যা প্রবলেম বেকার শিক্ষিত যুবক তারা চাকরি পাচ্ছে না আনএমপ্লয়মেন্ট একটা মানে বিরাট বড় সমস্যা কারণ কি শিল্প গুজরাটের থেকে তো এই রাজ্যে অনেক বেশি চাকরি হয়েছে সেটা আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকারি জানিয়েছে जैगा সেটা বলা হচ্ছে মানে এটা কি ওভারঅল এমপ্লয় এমপ্লয়মেন্টের কথা বলা হচ্ছে নাকি স্পেসিফিক কোনো সেক্টরের কথা বলা হচ্ছে সেটা দেখতে হবে কারণ উনি ওনার সুবিধা মতো এক একটা বাক্যের ব্যাখ্যা নিজের মতো করে করে নেন সো আমরা পশ্চিমবঙ্গ বসেই হয়ে আপনিও জানেন আমরাও জানি আমাদের সার্কেল থেকে কি ফিডব্যাক যারা আমাদের শিক্ষিত বন্ধু বান্ধব রয়েছে চাকরির কি অবস্থা এখানে কারণ শিল্পায়নটা হয়নি যে শিল্পের কথা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা এলেন সিঙ্গুর 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 আন্দোলন প্রথমে যেটা করলেন সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়িয়ে দিলেন যেটা হয়তো থাকলে প্রচুর বেকার ছেলে পেলে চাকরি হতে পারতো ফলে ইন্ডাস্ট্রি কখনো বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মানে এই টিএমসি গভর্নমেন্টের ফোকাসই ছিল না একটা রাজ্যে শুধু তো আর সরকারি চাকরি দিয়ে আপনি মানে চাকরির ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারেন না 
ইন্ডাস্ট্রি না হলে মানুষ যাবে কোথায় তো আমরা প্রথমেই যেটা করব যে সরকারে এলে শিল্পায়ন এবং বেকারত্ব দূরীকরণ এটা আমাদের মেন ফোকাস থাকবে এবং সেই ফোকাসটা মানে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অ্যাসিওর করে যেতে চাই যে আমরা এটা মাননীয় অমিত শাহজির উবিশ এটা মাননীয় মোদিজিরও লক্ষ্য যে বাংলাতে মানুষ এক তো হচ্ছে অপশাসন ছেড়ে দিন মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুরোপুরি ডাউন বা শেষ ওটা তো আমরা যাই হোক ওটাকে রিস্ট্রাকচার করতে হবে বা ওটার একটা তো মানে সিরিয়াস লেভেলে একটা রিকনস্ট্রাকশান করতে হবে সরকারি যে শাসন ব্যবস্থা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার যেটা সব থেকে দরকার শিল্পায়ন এবং বেকারত্ব দূরীকরণ এটা আমরা মানে উইথ আটমোস্ট প্রায়োরিটি আমরা এই কাজটা আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে ঐক্যবদ্ধভাবে করব লড়াই করব তো ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার প্রশ্ন প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে যে আপনার বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক কারণ আমরা জানি যে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মানে দিলীপ ঘোষ তো দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আপনাদের মুকুল রায় মানে তৃণমূল থেকে আগত যারা তাদের বিভিন্ন সময়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তো না আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু আমি মানে ওই বললাম না যে পদ যখন ছিল না কার্যকর্তা হিসাবে আমি এখনও যে কার্যকর্তার মতোই স্পিরিটেড ভাবি কারণ মানে এটা কার্যকর্তা বেস দল তো যখন আমি কার্যকর্তাও ছিলাম তখনও কোনো লবিতে বিলং করতাম না এই দাদা ওই দাদা হ্যাঁ ফলে আমার সঙ্গে অন্তত কারোর কোনো কনফ্লিক্ট বা আমি অন্তত কোনো কনফ্লিক্ট ফেস করিনি হয় না বোবার কোনো শত্রু নেই আমি আমার নিজের কাজটা অনেকেই তো বলেছে মানে বিশেষ করে অর্জুন সিং বলেছেন যে দিলীপ ঘোষের জন্য মানে এখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা যাচ্ছে না যাই না দেখুন সবাই নিজে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন আমি তো ভাই নিজের কাজ করি আমার আপনার বন্ধু সৌমিত্র খা তার সাথে বলেই তো যে আমার কার্বন কবিতা তো নয় কারণ ওর ওর কাজ করার ধরন আমার কাজ করার ধরন আকাশ পাতার পার্থক্য বন্ধুত্ব সেটা একটা পার্সোনাল স্ফিয়ার হ্যাঁ অবভিয়াসলি সে আমার বন্ধু তার মানে এটা নয় যে ও যে প্যাটার্নে চলে দেখুন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি হয় যখন ওই কেউ লবিতে ঢুকে যায় না এই লবি ওই লবি আমার বক্তব্য খুব সিম্পল যে মানুষটাকে দেখে বিজেপি সবাই করে মোদিজি মোদি লবি করুক আচ্ছা মগ ডালটাকেই ধরুক না আবার নিচের ডালে এসে তার লবি করতে গেলে তো মানে ঝামেলাটা লেগে যায় তো আপনার আপনি নিজের কাজ করবেন সেটা ও মানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে ঠিক কেউ না কেউ অবজার্ভ করছে আপনি যোগ্য স্বীকৃতি পাবেন তার জন্য তো কোনো লবি করতে হবে অয়েলিং বাটারিং করতে হবে এটা বড্ড ইরিটেটিং মানে এটা তো আমি বিশ্বাস করি না আমি আমি নিজের ব্যক্তিগত লাইফে ওটা করি না আমার বড্ড চিপ লাগে আচ্ছা নির্বাচনের দু হাজার একুশে বিধানসভা নির্বাচন এবং তার আগে যেটা শোনা যাচ্ছে যে তৃণমূলের থেকে বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী যেরকম বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী রাজীব ব্যানার্জির নাম উঠে আসছে মানে এরকম নেতৃত্বে তো কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে হেলে ওয়েলকাম আর কি মানে এক কথাই মানে যত মানুষ আশা মানে হচ্ছে যে তাদেরও ভরসা এসেছে পুরো পূর্ণ ভরসা এসেছে মোদিজির ওপরে তো এটা তো ভালো লক্ষণ যে পরিবার বড় হচ্ছে মোস্ট ওয়েলকাম তৃণমূলের এত বড় নাম শুভেন্দু অধিকারী রাজীব ব্যানার্জি মানে এক সময় শুভেন্দু দার জন্যই তো তৃণমূল ক্ষমতায় হ্যাঁ ওটাই কিন্তু অধিকারী পরিবারের জন্য হ্যাঁ অধিকারী পরিবারের জন্য ক্ষমতা এসেছিল তৃণমূল কিন্তু অধিকারী ফ্যামিলি তো সব থেকে বঞ্চিত না তাদেরকে যে যোগ্য সম্মানটা তৃণমূল তো দেয়নি কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পরিবারকে প্রমোট করতে গিয়ে অধিকারী ফ্যামিলিকে একটু বঞ্চিত করেছে আমি অধিকারী ফ্যামিলি জায়গায় থাকলে তো আমি আগেই ছেড়ে দিতাম এখনও তো ওনাদের অনেক পেশেন্স আছে যে এখনও তৃণমূলে আছে আচ্ছা আমার যদি অতটা কন্ট্রিবিউশন থাকতো দলে আর আমি যদি আমাকে যদি এরকম আন্ডার এস্টিমেট করা হতো আমি অনেক আগে ছেড়ে দিতাম কিন্তু আন্ডার এস্টিমেট কেন বলছেন দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে এক কথা যদি দেখা যায় তৃণমূলের মধ্যে জনপ্রিয়তা বা সাংগঠনিক দিক থেকে যদি বিচার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে সেকেন্ড মোস্ট পপুলার নাম হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী কিন্তু আপনি কখনো দেখেছেন যে সেইভাবে প্যাম্পার করা হয় শুভেন্দু অধিকারীকে বা তার পরিবারের কাউকে সম্প্রতি এটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার পর্যবেক্ষক মানে সমস্ত দায়িত্বেই শুভেন্দু অধিকারী পদ তো দিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলে ক্ষমতা কতটা দেওয়া হয় আমার ডাউট আছে আমিও এমপি ছিলাম ছোটো জগন্নাথ ছিলাম সো পদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা তো দিতে হবে স্পেসও দিতে হবে কাজ করার আপনি কখনো দেখেছেন যে ওই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বলয় তার মধ্যে কখনো শুভেন্দু অধিকারী ঘোরাঘোরা করেছে ওখানে আপনি প্রথম প্রথম মুকুলদাকে দেখতেন তারপরে শোভনদাকে দেখতেন তারপরে অরূপ বিশ্বাসকে দেখতেন দেরে কবরেনকে দেখতেন ভাইপোকে দেখতেন এখন টিকে আছে একমাত্র ববিতা সো এই সার্কেলটা আসলে ছোট হচ্ছে কারণ এটা ভ্যালিডির ব্যাপার আছে না ছ মাস ছ মাস শুভেন্দু দার সাথে শুনলাম অমিত শাহজির বৈঠক হয়েছে এটা কি সত্যি বলতে হবে না বলতে হবে আমার কাছে কোনো 
সো আমার কোনো আইডিয়াও নেই আমি বৈঠক হয়েছি কিনা তো মানে আপনি দলের একজন কার্যকর্তা আমি কম কিউরিয়াস কোথায় কি বৈঠক হচ্ছে খবর নিই না আচ্ছা আর 2021 এ যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে হবে শুভেন্দু অধিকারী এখন কোনো মুখ্যমন্ত্রী মুখ নেই একদম ক্লিয়ারলি বলে গেছেন আমি সাজি সে তো আগে এই তো দুদিন আগে বলে হ্যাঁ আমি সেটা বলছি না আমি বলছি আগে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নেই মানে লড়বে বিজেপির হয়ে লড়বে সেটা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মানে আমরা যেরকম জানি যে একটা কাউকে দেখে ভোট দেবে মানে প্রজেক্ট করে আগে থেকে হ্যাঁ সেটা নেই কিন্তু হলে কে হলে সেটা যদি সুবেন্দু অধিকারী জয়েন করে সুবেন্দু অধিকারী সেটা সেটা শীর্ষনেত তো ঠিক করবে মানে ইট উইল বি টু আর্লি টু প্রেডিক্ট সেটা মানে জেতার পরে সেটা শীর্ষনেত তো যেরকম মানে প্রসেস আছে মানে আমাদের পার্টির সংবিধান অনুসারে যা প্রসেস মেনটেন করতে হয় প্রোটোকল আছে সেগুলো মেনটেন করে যাওয়া হবার হবে আমরা তো আমরা তো এটার জন্য লড়ছি না যে আমাদের একটা মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াতে হবে আমরা লড়ছি যে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অপশাসন থেকে মুক্তি দিতে হবে সেটার জন্য সো আমরা লিস্ট বদার কে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন আমাদের মেন প্রাইম টার্গেটই হচ্ছে যে শ্যাম মানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাজ্যকে মোদির হাতে তুলে দেওয়া একটা উপহার হিসাবে बुद्धि पलिटिकल टीचार शिक्षक हायर कर फिर एरक टाकर तो अभाव नहीं तृणमूल ना विभिन्न मानुषर का तुले बुद्धिजीवी कवि साहित्यिक बाउल शिल्पी टनते चाहिए तो अपनी कत आशादी प्रोजेक्टर निजे सार्केले अनेक बाउल बंधु आज क्लसमेट आज जरा पीएचडी फिएचडि करार पर बाउल हो गए मैं शांति निकेतने शुद्ध ना गोटा विश्व मैं विश्व मध्य बाउलटा एक चाम क्यारि करा देखें जो वही आजकल ट्रेने जो बाउल शिल्पी उठें तक मानुषे बाउल शोनार की स्वाधीनतारे प्रथम एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो क्या गो बाउल प्रचार कर बाउल তো আমার মনে হয় যে এইগুলো একটু আউট অফ দা বক্স চিন্তা ভাবনা করার টাইম আসছে মানে ওই গতানুগতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচনা করব উনি এই করেছেন এই করেছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কি ভালো কাজ করেছি আমার পার্টি কি ভালো কাজ করেছে সেগুলোকে হাইলাইট করা উচিত এটা পজিটিভিটি আর ভোটের আগেই আপনি শুরু করছেন কোথায় কো কিছু আগে মানে ভোটের আগেই তো অফ কোর্স মানে আমি অলরেডি বিয়ার সন্তোষ জি কে পুরো ব্লুপ্রিন্ট দেখিয়েছি এবং উনি মানে সঙ্গে সঙ্গে अप्रूव করেছেন এবং বলেছেন যে আরো এটাকে শেপে আনো सो वो क्या शुरू हो गए मैं हमारे जरा धरू बाउल बंधु किस इटली थे कि जार्मानी थे कि शांति निकेतन तो विभिन्न जगह छड़ी छिटे जैसे संगे कथबार्ता चलते भिडियो कन्फारेंसिंग तो हमार मन है ये कर सब बोले दी तक तृणमूल सरकार देखा गया हमारे आगे ये आइडिया चूरी कर मैं उन तो पाँच कोटी टाक दिए टीचार हायर करा तो टीचार नहीं तृणमूल बाउल सजिए किफिट देवा विशेषकर तृणमूल घेसा जरा बाउल 
তাদেরকে শুধুমাত্র বেনিফিটটা পৌঁছে দেওয়া যেটা সরকারি স্কিমের ক্ষেত্রে রাজ্যে হয়ে থাকে যে তৃণমূলের মেম্বারশিপ থাকলে সব ফেসিলিটি আপনি পাবেন সরকারি সেটা আপনি স্পষ্ট হয়ে যাবেন কারণ আমি একটা সার্ভেও করছি যেখানে উনি বাউল বাউল করে বারবার বাউলের সেন্টিমেন্টটা কেনার চেষ্টা করেন আলটিমেটলি মানে কতজন বাউল বেনিফিটেড হয়েছেন ওনার স্কিম দ্বারা সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে কারণ দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড যে সমস্ত বাউলরা বেনিফিটেড হয়েছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন তারা তৃণমূলের তাদেরকে বিভিন্ন মিটিং মিছিলও দেখা যায় যেহেতু তৃণমূলকে সাপোর্ট করে সেই জন্য সমস্ত বেনিফিটেড মানে বেনিফিট দেওয়া হয়েছে একটা প্রোগ্রাম যখন লঞ্চ হয় কোনো রাজ্যে এটা তো সার্বজনীন এটা তো মানে উনি তো তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী না উনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ওই কনসেপ্টটা উনি চেঞ্জ করে দিয়েছেন উনি তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী তো এটা হচ্ছে প্রবলেম তো এখন বলা যায় না এখন যে সমস্ত বাউলরা হয়তো দেখা যাবে যে যাদেরকে আমি ইন মানে আমার টিমের মধ্যে সামিল করছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যারেস্টও হতে পারে হয়তো সেটা আমি তাদেরকে বলেও দিয়েছি घटना যে হচ্ছে একটু মারধরের অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তিকে সেটা নিয়ে থানা পুলিশও হয়েছিল আপনার তো এটা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আপনার মাইনাস কোর নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে সমস্ত মিডিয়া খবরটা প্রচার ভালো করে জেনে क्वेश्चनটা করে যেটা হয়েছিল কি যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটে সেদিন আমার এক বন্ধু জন্মদিন এবং সেখানে এই যে পানশালা বলে চালানো হচ্ছে एक्चुअली এটা পানশালা না একটা ক্লাব যেখানে একটা সেকশন অ্যালকোহলিক একটা সেকশন নন অ্যালকোহলিক মানে এক জায়গায় সুরাপান চলছে এক জায়গায় সুরাপান চলে না তো আমার যেখানে আমরা আমার একজন প্রফেসর বন্ধু জন্মদিন ছিল তো আমরা ঠিক করলাম যে যেহেতু ওই মানে ক্লাবের ওনার যে আমাদের পরিচিত পূর্ব পরিচিত তো এই ভয়ে যে এটাকে নিয়ে আবার কোনো মিডিয়া তৃণমূলপন্থী মিডিয়া এনক্যাশ না করে যাই হোক যেখানে বাঘের বয়স সেখানে সন্ধ্যা ওটাই হলো আর কি ওটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করা হলো যে আমরা যেটা নন অ্যালকোহলিক সিস্টেম সেখানে বসে আমরা আমাদের মতো করে ওই কেক কাটাকাটি সব হচ্ছিলো হঠাৎ করে একজন ব্যক্তি এসে দাদা একটা সেলফি নেব এই নিয়ে শুরু করলো তো তারপরে আমার যেহেতু মানে আমি মানে যেটা শোনা গেল যে সেলফি নিয়ে নিয়েছেন মানে আপনি সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কিন্তু তারপরে গিয়ে আপনি তার সাথে কেন সেলফি হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমার আমরা আপনি যেহেতু জানেন যে আমি হোম মিনিস্ট্রি প্রোটেক্টেড সো আমার যারা পিএসও তারা লক্ষ্য করে যে সেলফি নেওয়ার পরও সেই ব্যক্তি আমার ভিডিও করছিলেন দূর থেকে গিয়ে ঠিক আছে এবং আমার সেই পিএসও এখনও সঙ্গেই আছে তো তাকে বারবার মানে আমার পিএসও তো কাজই হচ্ছে চারিদিকে খেয়াল রাখা তো উনি একবার ওয়ান করে আসেন যে আপনি তো সেলফি নিলেন তারপরে আবার দূর থেকে উইদাউট হিজ কনসেন্ট আমার পারমিশন ছাড়া কি তুলছেন এবং আমার পিএসও আমাকে রিপোর্ট করে যে স্যার ও ছবিগুলো তুলে কাউকে পাঠাচ্ছে তো এটা তো সুপ্রিম কোর্টেও প্রভিশন আছে যে আপনি কারো পারমিশন ছাড়া কারো ছবি তুলতে পারেন না ও তো ভিডিও তুলে তুলে পাঠাচ্ছে পরে যখন জানা গেল যে বেসিক্যালি ও হচ্ছে তৃণমূলের একজন মানে তৃণমূল মাইন্ডেড হার্ড কোর্ট তৃণমূল মাইন্ডেড বাট সামহাও আমার অ্যাডমায়ার বা হোয়াট এভার ক্লেম করে সেলফিটা নেন এবং কোনো একটা তৃণমূল লিডারের কাছে এই সমস্ত জিনিসগুলো পাঠাচ্ছিলেন অবভিয়াসলি যদি কেউ না জেনে না জানিয়ে কিছু করতে তার মধ্যে একটা ইল ইন্টেনশন ছিল তো সেখানে তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দেওয়া হয় কারণ ওটা আমার ওটা মানে অ্যাজ পার হোম মিনিস্ট্রি প্রোটোকল ওনাদের যে ডিউটি ওনারা করেছেন সো এটা নিয়ে যেহেতু বুঝতেই পারছেন যে বাংলার কিছু মিডিয়া আছে তারা হাওয়া বুঝে চলে তো তৃণমূলের কাছ থেকে মানে তৃণমূলের লিডারটা তো প্রচুর টাকা পয়সা দেন বিভিন্ন চ্যানেলে তো যে সমস্ত চ্যানেল একটু বেশি বেশি করে টাকা পয়সা পায় আর আমার ঘটনা তো এটাকে তো একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তেল মশলা দিয়ে মানে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে বা নেতৃত্বের কাছে কোনো রকম মাইনাস আমার শুনুন আমি খুব ট্রান্সপারেন্ট টাইপের ব্যক্তিত্ব আমার যেদিন ঘটনা ঘটে তার পরের দিন আমি পুরো ঘটনাটা বলে বলেছিলাম এবং আমি ওই বললাম না এমন কোনো কাজ করি না অন্তত যে যেটা আমার এগেনস্ট মাই এথিক্স আমি আমার বন্ধুর জন্মদিন সেলিব্রেট করব সেটা আমার এভরি রাইট আছে উইদাউট হার্মিং এনি ওয়ান আমি তো কারো ক্ষতি করছি না আমি ধরুন এই এই চার দলের মধ্যে বসে একটা ক্লাবের একটা পার্টিকুলার জায়গায় বসে আমি আমার বন্ধু জন্মদিন সেলিব্রেট করছি সেখানে যদি কেউ কন্টিনিউ বাইরে থেকে এসে ধরুন আপনার সঙ্গে যদি কন্টিনিউ ভিডিও তুলেছে সেটা তো আমার প্রাইভেসি হ্যাম্পার করছে তো আমরা অনেক দিন পরে একটা গেট টুগেদার হচ্ছে আমাদের স্কুল বন্ধুদের সেই জায়গায় যদি কেরমভাবে ইরিটেট করে যাই হোক আমি সামনে পেলে হয়তো আমি দু চার থাপ্পড় মারতাম তো কারণ এটা তো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মানে ইউ কান মানে জাস্ট 
মানে এন্টার ইন্টু মাই প্রাইভেট স্পিয়ার তো আমার পিএসও আছেন তিনি তার মানে আচ্ছা মানে আপনার সঙ্গে কিছুই হয়নি ধাক্কা ধাক্কি বলুন বা যাই হোক পিএসওই হ্যাঁ অবভিয়াসলি কারণ আমি কেন এই করতে যাব মানে তো আমার পিএসও তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিয়েছে যে আপনার বারবার মানে প্রথমবার ওয়ার্নিং দেওয়ার পরে সে শোনেনি তারপরে পরিচিতি জানার পর তো আমরা কনফার্ম হলাম যে সে কি ইন্টেনশনে ছবিটা তুলছিল তাকে বার করে দিয়েছে বেশ করেছে আমাদের সময় একদম শেষ অনুপম দা তবে একটা শেষ প্রশ্ন করব যে ব্যক্তি অনুপম হাজরা কাকে বেশি পয়েন্ট দেবেন শিক্ষাবিদ না রাজনীতিবিদ বড্ড শেষে বড্ড কঠিন প্রশ্ন করলেন এখন দেখুন রাজনীতি এখনো শিখছি রাজনীতি আমি এখনো শিখছি শেখার চেষ্টা করছি অ্যাকাডেমিশিয়ান হিসেবে অনেক বেশি মেচিওর তো অবভিয়াসলি অ্যাকাডেমিশিয়ানকে বেশি মার্কস দেবো কারণ ওটার যে স্প্যানটা আমি কাটিয়ে এসছি সেটা বারো বছর রাজনীতিতে এসছি আমি দু থেকে টিল ডেট তাও দু হাজার মধ্যে চোদ্দো থেকে দু মানে তৃণমূলের যে চার বছর ছিলাম সেটা ললিপপ ফেস ওটাতে কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি রাজনীতি ঠিক মতো করতেও পারিনি ওই চার বছর পাঁচ বছর মাইনাস করে দিন ঠিক মতো দেখতে গেলে দু বছর কি আড়াই বছর সো অবভিয়াসলি অ্যাকাডেমিশিয়ান ব্যক্ মানে অনুপম হাজরাকে বেশি মার্কস দেবো কারণ ওটাতে অনেক বেশি টাইম কাটিয়েছি অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আর এখানে রাজনীতিতে এসে যা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বিজেপিতে আসার পর সো অ্যাকাডেমিশিয়ান অনুপম হাজরাকে বেশি সময় দেবো একদম অনেক ধন্যবাদ দাদা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে ছিলেন সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা তবে পরবর্তী আজকে এখানেই শেষ করছি আরোহীর মুখোমুখি আড্ডা পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আপনাদের আরোহীর ইউটিউব এবং ফেসবুক লিঙ্কে নিবেদন করলেন ফ্রি স্টেপ এভিয়েশন একাডেমি সহযোগী নিবেদক সেনা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ওয়ান স্টপ বাজার ডট কম অরেন্ট মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড আরোহী ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া